ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്ന പോമിൻ്റെ മീനിങ്സും സമ്മറിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാം ദ വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് മീനിങ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലൻ എ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് തിങ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വെട്ട് കത്തി കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അവരെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മിതി അവരെവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സ്മിതി എന്ന് പറയുക അവരുടെ ആല കൊല്ലൻ്റെ ആല പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് സർവൈവൽ നിലനിൽപ്പ് ഹസിൽ ഹറി തിരക്കിട്ട മൈറ്റി ഊറ്റമുള്ള സിനുവി പവർഫുൾ ശക്തിയുള്ള ബ്രോണി ഹാവിങ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കായിക ബലമുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊല്ലന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മസിൽ മാൻമാരായിരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളവരായിരിക്കും ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുവാളിപ്പ് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിനൊരു കറുപ്പ് കളർ വരില്ലേ അതിനെയാണ് ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരുവാളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോ ഐ ബ്രോ പുരികം മോൺ ഡോൺ പ്രഭാതം സ്ലഡ്ജ് ഹെവി ഹാമർ യൂസ് ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഈ കൊല്ലന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ വലിയൊരു ഹാമർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് അവർ കല്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാക്ക് തീപ്പൊരി സെക്സ്റ്റൺ വൺ ഹു ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ചർച്ച് ബിൽഡിംഗ് കപ്പിയാരെയാണ് പറയുന്നത് ഫോച്ച് കൊല്ലൻ്റെ ആല ഷാഫ് നമ്മുടെ ധാന്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉമ്മി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഷാഫ് എന്ന് പറയുക പ്രീച്ച് പ്രസംഗം ടോയ്ലിംഗ് വർക്ക് ഹാർഡ് പ്രയത്നം റിജോയ്സ് സന്തോഷം റിപ്പോസ് റെസ്റ്റ് വിശ്രമം ധി യു നിങ്ങൾ റോട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുക മെനയുക ആൻവിൽ ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ലോഹം അടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരുമ്പ് കല്ല് ഓക്കെ നമുക്കിനി പോവും നോക്കാം അണ്ടർ ഈ സ്പ്രെഡിങ് ചെസ്നട്രി ദ വില്ലേജ് സ്മിതി സ്റ്റാൻസ് ദ സ്മിത്ത് എ മൈറ്റി മാൻ ഈസ് ഹി വിത്ത് ലാർജ് ആൻഡ് സിനോവി ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ മസിൽസ് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രോണി ആംസ് ആർ സ്ട്രോങ് ആസ് അയൺ ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഒരു ചെസ്നട്രിയുടെ താഴെയാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ദ വില്ലേജ് സ്മിത്തി സ്റ്റാൻഡ്സ് ആ കൊല്ലൻ്റെ ആലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ സ്മിത്ത് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മൈറ്റി മാൻ ആണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ എങ്ങനെയാണ് ലാർജ് സിനുവി ഹാൻഡ്സ് സിനുവി ഹാൻഡ്സ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൈകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോണി ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്താണ് ആർ സ്ട്രോങ് ആസ് അയൺ ബാൻഡ്സ് അയൺ ബാൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ അത്രയും കരുത്തിൻ്റെ കൈകളാണ് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് ഉള്ളത് ഹിസ് ഹെയർ ഇസ് ക്രിപ്സ് പാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ലോങ് ഹിസ് ഫേസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ടാൻ His bro is wet with honest sweat. He earns whatever he can. He earns whatever he can. And looks the whole world in the face. For he owes not any man. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്പാണ് ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കറുത്ത മുടിയാണ് ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള മുടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെയാണ് ടാൻ ഉണ്ട് അതായത് സ്ഥാപമേറ്റിട്ട് മുഖമൊക്കെ കരുവാളിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഐബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറ്റായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വേർപ്പ് വന്നിട്ട് ഐബ്രോ ഒക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹി ഏൺസ് വാട്ട് എവർ ഹി ക്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും ാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലുക്സ് എ ഹോൾ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് അത് മാത്രമല്ല എന്താണ് എല്ലാ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേർക്ക് നേരെ നിന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഫോ ഹി ഓസ് നോട്ട് എനി മാൻ കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോലും കടം മേടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് ആഴ്ചകൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ ആവുന്നുണ്ട് രാത്രി ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെലോസ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം ഇത് ഇതാണ് ബെലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിനൊരു നോസിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൈകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ നോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എയർ പോകും കാറ്റ് പോയിട്ട് ആ കൊല്ലൻ്റെ ആലയിൽ ആ തീ കത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ തീ കൂടുതൽ കനലിന് കൂടുതൽ എന്താണ് ചൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബെലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലോ എയറിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എയർ ആ നോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്ത് പോകുന്നു ഇതാണ് ആൻവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പരന്ന ഒരു കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണമായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ആൻവിൽ എന്ന് പറയാം യു ക്യാൻ ഹിയർ ഹിസ് ബെലോസ് ബ്ലോ യു ക്യാൻ ഹിയർ ഹിം സ്വിങ് ഹിസ് ഹെവി സ്ലെഡ് ഓക്കെ വളരെ കനമുള്ള ആ ഹാമർ ആ വലിയ നീളത്തിലുള്ള ഹാമർ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെല്ലോസിൽ നിന്ന് ഈ കാറ്റ് വരുന്ന ശബ്ദം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് മെഷേർഡ് ബീറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ അതിനൊരു റിതം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓരോരുത്തർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിതം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഈ സെക്സ്റ്റൺ റിങ്ങിങ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ സെക്സ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പ്യാരുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിലെ കപ്പ്യാരെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വില്ലേജ് ിലെ ആ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതേ രീതിയിലാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഗ്രാമത്തിലെ മണി അടിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന്റെ വർക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ കമ്മിങ് ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ ലുക്കിൻ അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ഡോ ദി ലവ് ടു സീ ദ ഫ്ലെയിമിങ് ഫോച്ച് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ബെലോസ് റോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ദ ബോണിങ് സ്പാർക്സ് ദറ്റ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ഷാ ഫ്രം എ ത്രഷിംഗ് ഫ്ലോ പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനി വൈകുന്നേരം ആയി വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ മണിയടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ തുറന്നിട്ട് വാതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ലൗ ടു സീ ദ ഫ്ലെയിമിങ് ഫോച്ച് ആ തീ കത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ആല അല്ലെങ്കിൽ ആ കനലിൻ്റെ ആ ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് നിറം അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ബെല്ലോസ് റോഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ബെല്ലോസ് നേരത്തെ ബെല്ലോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ എയറിൻ്റെ ശബ്ദം അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ദ ബേണിങ് സ്പാർക്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ഷാ ഫ്രം എ ത്രിഷിംഗ് ഫ്ലോർ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഒരലിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉമ്മി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോവില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീപ്പൊരികൾ പാറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഗോസ് ഓൺ സൺഡേ ടു ദ ചർച്ച് ആൻഡ് സിറ്റ്സ് എമോങ് ഹിസ് ബോയ്സ് ഹി ഹേഴ്സ് ദ പാസൺ പ്രേ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ഹി ഹേഴ്സ് ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് ബോയ്സ് സിംഗിങ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് കൊയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഹിസ് ഹാർട്ട് റിജോയ്സ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം എല്ലാ സൺഡേസും എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അരികിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ പാർസൺ ആ പ്രീസ്റ്റ് എന്താണോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രസംഗവും ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് കേൾക്കുന്നത് സ്വന്തം മകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് മകൾ ആ വില്ലേജ് കൊയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ വില്ല കൊയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പാട്ട് പാടുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ റിജോയ്സ് ജോയ് കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ടു ഹിം ലൈക്ക് ഹെ മദേഴ്സ് വോയ്സ് സിംഗിങ് ഇൻ പാരഡൈസ് ഹി നീഡ്സ് മസ് ഹി നീഡ്സ് മസ് തിങ്ക് ഓഫ് ഹെ വൺസ് മോ ഹൗ ഇൻ ദ ഗ്രേവ് ഷി ലൈസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഹാർഡ് റഫ് ഹാൻഡ് ഹി വൈബ്സ് എ ടിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഐസ് എന്താണ് സ്വന്തം മകൾ ആ പാട്ട് പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അല്ലേ ആ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ ഹെവനിലിരുന്ന് പാരഡൈസിലിരുന്ന് സ്വർ
അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ടോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിജോയ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അദ്ദേഹം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടോയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ടാവാം സംതിങ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ചിലത് അയാൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാവുമെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്നും രാത്രി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു റെസ്റ്റിനുള്ള സമയമാണ് എല്ലാവരും ലൈഫ് അങ്ങനെയല്ലേ രാവിലെ എനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കും ചില കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ആകുമ്പോഴെന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഒരു റിപ്പോസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ടു തീ മൈ വേർത്തി ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ ലെസൺ തോ ഹാസ് ടോട്ട് തസ് ദ തസ് അറ്റ് ദ ഫ്ലെയിമിങ് ഫോർച്ച് ഓഫ് ലൈഫ് ആ ഫോർച്യൂൺസ് മസ്റ്റ് ബി റോട്ട് തസ് ഓൺ ഇറ്റ് സൗണ്ടിങ് ആൻഡ് വിൽ ഷേപ്പ് ഈച്ച് ബേണിങ് ഡീഡ് ആൻഡ് തോട്ട് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ആ പോയറ്റ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനോട് താങ്ക് യു പറയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല ലെസൺസും അല്ലേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം സന്തോഷിക്കണം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് പക്ഷേ എന്നും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് ഓരോ ദിവസവും അതുപോലെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ലെസൺ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്താണ് നമ്മുടെ പോയറ്റിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തസ് അറ്റ് ദ ഫ്ലെയിമിങ് ഫോർച്ച് ഓഫ് ലൈഫ് ആ ഫോർച്യൂൺസ് മസ് മസ്റ്റ് ബി റോട്ട് ആ അങ്ങനെ ആ കത്തി എരിയുന്ന ആലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ആ കത്തി എരിയുന്ന ആലയെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂൺസ് നമ്മൾ മെനഞ്ഞെടുക്കണം റോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സോണിറ്റ് സൗണ്ടിങ് ആൻഡ് വിൽ ഷേപ്പ് ഈച്ച് ബേണിങ് ഡീഡ് ആൻഡ് തോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തയും അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പോം വരുന്നത് പോം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ പോമിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം സമ്മറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ നോട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സമ്മറി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷനും എഴുതാൻ പറ്റും ദ പോം ഈസ് എബൌട്ട് ഇ ലോക്കൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് റിട്ടേൺ ബൈ ഹെൻറി വോട്സ് വർത്ത് ലോങ് ഫെല്ലോ ഈ പോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി വോട്സ് വർത്ത് ലോങ് ഫെല്ലോ ആണ് ഒരു കൊല്ലനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോം The type of work he does every day has made his body metallic. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി എങ്ങനെയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഉരുക്ക് പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ദ പോയിറ്റ് സീസ് ആറ്റ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആ സിനുവി സിനുവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളൊക്കെ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മസിൽസ് ആ ബ്രോണി സ്ട്രോങ് ആണ് എങ്ങനെ അയൺ ബാൻഡ്സിനെ പോലെ സ്ട്രോങ് ആണ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വർക്ക് സ്റ്റൈലസ്ലി ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഫോക്ക് ഹിസ് ഹെയർ ഈസ് ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ഓയിലി അദ്ദേഹം രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ആ ഒരു ആലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ ഭയങ്കര ക്രിസ്പും ഓയിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു ഹീറ്റ് ദ കളർ ഓഫ് ഹിസ് ഫേസ് ടേൺ ടു ബ്രൗണിഷ് കളർ അദ്ദേഹം എന്താണ് എപ്പോഴും തീയുള്ള ആലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ കരുപാടിച്ചിട്ട് people who borrow money or something to others lower their heads but our smith is not indebted to any man or anything and therefore he can look straightly into others eyes aarde kayil nengilum nammal paisa kadam vaangichittundengilum nammal avarde munbile thala thaalthi nilkendi vararund pakshe nammada blacksmith enganeyana adeham oralde kayil ninnu polum paisa kadam vaangiyittilla adagonde thanne adehathine aarde munbilum thala kunikkenda aavashyam illa noted as being strong he works by the sweat of his brow and does not owe anyone anything വളരെ അധികം അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിയർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐബ്രോസ് ഒ
ചർച്ചിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ക കൊയറിൽ പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ഹി ഗോസ് ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് ഫോളോയിങ് ദ ഡെയിലി ടാസ്ക് അസൈൻ ടു ഹിം ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഗോസ് ത്രൂ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഇൻ ദിസ് മാനർ ഹി ടോയിസ് റിജോയിസസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് സോറോഫുൾ ഹി ഫിനിഷസ് ഹിസ് ഡേസ് ടാസ്ക് ആൻഡ് റെസ് പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൌട്ട് വറീസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് മോഡേൺ മാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ പോം അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്നും രാവിലെ എണീക്കും ആ ജോലികളൊക്കെ തീ ചെയ്യും ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ പണി നിർത്തും വൈകുന്നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പല ടാസ്കുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ പരിശ്രമമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇട തലർന്നതാണ് ജീവിതം പക്ഷേ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചും അദ്ദേഹം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ജീവിതം മുന്നോട്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആധുനിക മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് എത്ര പൈസ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എപ്പോഴും വറീസും സങ്കടങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ പോയിൻ്റെ ഈ പോമിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നതും അതായത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചും വറി ചെയ്യാനോ വിഷമിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നറേറ്റർ കൺക്ലൂഡ്സ് ബൈ താങ്കിങ് ദി ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫോർ ദ ലെസൻസ് ഹി ടോട്ട് എവ്രി വൺ ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് അവസാനം എന്താണ് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനെ ആ പോയിറ്റ് താങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത്രയും നല്ല പാഠങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചതിന് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനോട് അദ്ദേഹം താങ്ക്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ലെസൻ്റെ സമ്മറി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം വാട്ട് വേർഡ്സ് ഡസ് ദ പോയിറ്റ് യൂസ് ടു ഷോ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത് ആ പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൈറ്റി ലാർജ് ആൻഡ് സിനൂവി ബ്രോണി ആംസ് അയൺ ബാൻഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈ ഗുഡ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ലുക്ക് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് വാട്ട് ഡസ് ദി സജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനെ എല്ലാവരെയും മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഹീസ് ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ബൈ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഔ എനി വൺ എനിത്തിങ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓണസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു പൈസ പോലും കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും എല്ലാവരെയും ഫേസ് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് സ്വിങ്ങിങ് ഹിസ് ലെഡ് കമ്പയർ ടു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് തൻ്റെ സ്ലെഡ് സ്വിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹാമർ സ്വിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്തോ എന്തോ എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ഇസ് എക്സ്റ്റൻഡ് റിങ്ങിങ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ ചിൽഡ്രൻ എൻജോയ് വാച്ചിങ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വർക്ക് ഗീവ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ പോം ദാറ്റ് സജസ്റ്റ് ദിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അനദർ സിം ലേ യൂസ് ബൈ ദ പോയിറ്റ് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് എൻ്റെ വർക്ക് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അവരത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സിമിലേസ് ആണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ബേണിങ് സ്പാർക്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ഷാ ഫ്രം എ ത്രഷിംഗ് ഫ്ലോർ അല്ലേ ആ ഉരലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഉമി പറക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീപൊരികൾ പാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സിമിലയാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് What does the blacksmith do on Sundays? How does he feel? Sundays in the blacksmith, what does he do on Sundays? What does he do on Sundays? What does he do on Sundays? He goes to church and sits among his sons, listening to the parson's prayer. Hearing his daughter's voice in the choir, he is filled with joy. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അരികിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രീസ്റ്റ് പ്രേയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ശബ്ദം ആ കൊയറിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ശബ്ദം പാട്ട് പാടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നത്
What would have happened to the blacksmith wife? Pick out lines from the poem to justify your answer. In the Irkama blacksmith in the Bairiki Pati to Lather, justify Chian and Loda, poem in the La, lines here than another. The blacksmith wife might have been dead. Blacksmith in the wife of Marichupo Irkama, Lenam Loda Parin and Davi Paradise, Lid in the Ipo, part to part in the Davam Nakapara in the lines and either another. It seems to him like her mother's voice singing in paradise. How will the grave she lies? അമ്മയുടെ വോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഇപ്പൊ പാരഡൈസിൽ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടാവാം എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവൾ ഇപ്പൊ ആ കുഴിമാടത്തിലെ ഗ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിമാടം എന്നാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ലെസൺ ഡു യു ലേൺ ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ആ ഒരു കൊല്ലന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹി ഗോസ് ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് ഫോളോയിങ് ദ ഡെയിലി ടാസ്ക് എസ്ഐൻ ടു ഹിം All type of emotions go through the life of blacksmith in this manner. He toils, rejoices and feels sorrowful. He finishes his day's task and rests peacefully without worries unlike modern man. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ടാസ്കുകളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുന്നുണ്ട് ആരേലും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പണി നിർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സൺഡേസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വറിയിടല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വിശ്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു മോഡേൺ മാന് ആധുനിക മനുഷ്യന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂ